General criteria for design of machine foundations. The following design criteria should be satisfied by machine foundation. On the geometric criteria, combined center of gravity of the machine and the foundation should be in the same vertical line passing through the centroid of the base area. That's why we have center of gravity of the machine and the foundation. Machine deem, we have a pedestal with the foundation. That's why we have center of gravity of the point. That's why we have eccentric cattle loading. That's why we have a pedestal. We have a pedestal. ഒരു ഇംപാക്റ്റ് ലോഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഇംപാക്റ്റ് ലോഡ് വരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കംപ്രഷനും ഇവിടെ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി പെഡസ്റ്റലും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ഇതും ഏതാ ലോഡും ഓക്കെ പിന്നെ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ക്രൈറ്റീരിയൻ A foundation must be able to carry superimposed load in static as well as dynamic condition without causing shear failure or failure in any other modes. That is, if you have a failure in the soil, you will have a failure in the soil, or a shear failure in the soil, you will have a design. Settlement criteria. Settlement should not be, should be within the permissible limit or should not exceed the permissible limit. If you have a foundation design in the same way, ഉള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഡൈനാമിക് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് ഈ പറയുന്ന സോയിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലോഡ്സ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ പറയുന്ന പോലെ സോയിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലിമിറ്റിൽ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഫോർ വൈബ്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മീൻ കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രീം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇത് കാരണവും എന്തുവാണ് ലോഡും പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ക്രൈറ്റീരിയ Resonance should not, uh, sorry, should not occur or should be avoided. That is, the natural frequency of the machine foundation soil system should not coincide with the operating frequency of the machine. This machine foundation soil system is going to be able to do this. This is the third one. This is the vibration system. The two and four are the periodic motion of the system. The vibration of the system is going to be generated. Now, this three are the same. This three are the same. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കാരണം അതായത് ബിക്കോസ് ഈ സോയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും പറഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിങ് നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക ഈ പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇത് സോയിലിനെയും മെഷീനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷീനായിരിക്കും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പിൻ പെൻഡിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ബൾബ് പോലെയും ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പെൻഡിലത്തിൻ്റെ സ്ട്രിങ് പോലെയും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ പോലെയും ആക്ട് ചെയ്യും ഡാമ്പിങ് നേച്ചറായിട്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് റെസിഡൻസ് ജനറേറ്റ് ആകാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മെഷീൻ ഈ പറയുന്ന ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്താ എത്താത്ത രീതിയിൽ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എത്താൻ പോയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ലോഡ്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുവാ കൂടുതൽ സ്ട്രെ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത്രയും ഇത് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി റെപ്രസെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മെഷീൻ ആൻഡ് ഒമേഗ എൻ ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ കാ ഫോ മെഷീൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് ടു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻ ഫോസിങ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒമേഗ എണ്ണ എന്ന്
where frequency ratio is omega by omega n. This is just values here. Uh, <coughs> when the natural frequency omega n is lower than the operating speed, operating speed, or like operating frequency, the foundation is said to be low tuned or under tuned. That is, it tuning in the way that this is a machine car. This system means vibration and periodic motion that is generated. Then, the natural frequency is under-tuned and low-tuned. The natural frequency is higher than the operating frequency. Operating frequency is high-tuned or over-tuned. Then, the natural frequency is higher than the operating frequency. Okay, itu orang na natural frequency dengan kanan kurang lama sahaja, itu dengan high tuned atau lengan over tuned dengan jadi dia baru desi. Pernah dimensional criteria. Dimensions should be fixed according to operational requirements of machines and resonance. Alangkah, anda anda itu orang mana? Ia pernah na resonance anda kat teri di lalu operation requirement. Ia pernah na machine requirement dan search itu ada. Ia pernah na foundation na dimensions itu, nama kita fixiya. The maximum dynamic amplitude criteria अतः ये द amplitude of motion of the system should not exceed the permissible amplitude specified by the manufacturer अतः ये द ये पर एक नोरियो मशीन टाइप में एक नोरियो पर्टिकुलर एम्पलिट्यूड वैल्यू उन्नत अधिक कोल ना दंगों टिंग गोटम मूव यहाँ पार नहीं ला रेसिपोकरी मशीन में point two mm for foundation block one to two mm for annual annual इन दर्शन इनका दंड बॉटम पार्ट नंबर ये foundation नंबर नया तो चलिए स्लैब वो लगा � Figure orang ini kanan ini deh. Ini bagaian annual guna untuk tesis ni tuan. For annual one to three rotating machines, speed less than five thousand ani point two. Angin orang just criteria ni tabla kolam this value range ni orang tu body kan tabla macam tu sulit orang dia mandi. Environmental criteria induced vibrations should not be harmful in any in any manner to other sensitive insulation or adjacent structure or persons. Angin ini parah ini vibration karena Adat tu lala, ada ni adat tu ni kira ni lab ni lekian ni lem, ini pernah ni lem mesin run ni ni kerana, ada ni adat teri kira ni lekian ni lekian ni lekian ni adat teri kira, ah ada ni adat tu lala area lala mana ni lekian ni, angin tu senior senior ni lekian ni dah ambat ni lekian. The ground water table should be below the base plane by at least one by fourth the width of the foundation, since the ground water table is a good conductor of waves. Anak itu water table ni lekian ni lekian, ini pernah ni foundation V D ni lekian ni, one by fourth ni minimum tanah ni lekian ni. From the base of the foundation because ये पर है ना water नो आ रहे हैं ना तो ये vibrations अंगूठिंग और एंड transfer ये वाला रहती है helping अलग ही अद कोड दिल transfer ये कारण होगा any pipes carrying hot fluids if embedded into the foundation must be properly isolated अद ये तो ये पर मेरे वाला वाला pipes आने डरते हुए लौंडने के लिए vibration आने मर लौंडा आते रहती है लेकिन isolate किया mass spring model for undamped free vibrations अद ये तो undamped free vibration की equation जनरेटिव आमें जाना हमारे मास स्प्रिंग मॉडल अंडा करना अब हम हमारे एक मास अब हम एम एंड आरेंज एक मास एफटी ना आरेंज फ्री मिनट्स इधर फोर्स ले अंगूठे इंगोटे मूविंग अप एंड डाउन मोशन आ रखना ओके एफ ना आरेंज फ्रीक्वेंसी ले अदा नहीं वेरे एफ ना नहीं फ्रीक्वेंसी दे जिंग अंडे मर्डी के ना आरेंज स्प्रिंग के � Damping ini penting dua orang ni untuk term ada ni, para yang na vibration reduce ya mandi. Sorry, K ini orang ini adalah stiffness ada, because ada ni. Nah ini kita mari pelajari K damping yang lah create ini, C adalah damping create ini. Anggota orang itu motion itu pada actually korak ini term mana C ini orang ni denote dah kerana K actually masa anggota itu move ini tinggi K force sendiri, anda tiri c, ini downward direction itu push ini. Mass ingat tu yang dalam masa itu K yang orang ini force sendiri, ada orang itu mula itu balik. Apa K yang ada orang itu ingat tu mass itu move yang mana dijangkiti ini. Alangkah stiffness coefficient itu mula balik. Simplest method for representing a single degree of freedom system consists of a mass spring and dash spot. The spring has a stiffness K and the dash spot has a damping constant C. Let F T be the external force applied on the force. Force applied, the forces acting on the masses are Exciting force, अरे FT ना ना force आयेना अंगूठे इंगूठे, अंगूठे इंगूठे means starting force और तेलिंगी जादू बोला idle light means stationary तो निकलो, अरे अंगूठे इंगूठे move ये ना तो नगे आधे मुल्ले exciting force उठ गा, फिर ना restoring frequency, restoring frequency ना जो दिशिकी ना अच्छा, 
തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലോട്ട് വരാനുള്ള സോറി റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലോട്ട് വരാനുള്ള ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ മാസ് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വരും അതിനെ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനാണ് അത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മോഷൻ ഗ്രാജുവലി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനേഷ്യൽ സോറി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ കാരണമാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മാസ് ഇവിട്ടിരിക്കുന്ന മാസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ എത്താൻ പോയാൽ കെ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ആ മാസ് ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഫോഴ്സും വെലോസിറ്റിയും കാരണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ എത്തും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലോട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി ടോപ്പിലോട്ടൊരു നേരത്തെ ബോട്ടത്തിലൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ടോപ്പിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അത് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു മാസം ഇങ്ങോട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ ഒരു ആക്സിലേഷൻ മൂന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആ മാസിന് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിലയിൽ എത്തിക്കോ ഓക്കെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ആൾ പുറയിലോട്ട് നീങ്ങത്തില്ലേ ആളുടെ ആ പുറയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നതിനാണ് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ആയിരിക്കും അതായത് മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആറ്റ് കോസസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പ്രിങ് ഓഫ് ദ മാസ് ആൻഡ് ടെൻസ് ടു റീസ്റ്റോർ ദ മാസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോഴ്സ് പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻ ടു ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി എന്തോ ഇത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ടു ദ മോഷൻ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഇസ് ഇസഡ് ഡാഷ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻ ടു ഇസ് ഇസഡ് ഡോട്ട് എന്ന ഇസഡ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവർ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അതായത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ടൈം ആണ് ഇസഡ് ഡോട്ട് ഇസ് എ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻസ് ഡിഫ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ടൈംസ് അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇപ്പം എസ് ഇപ്പം എസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചോ എസ് ബൈ ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എസ് ബൈ ഡി ടി അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ പറയുന്ന വെലോസിറ്റിന് ഒന്നുകൂടെ ടൈം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സലേഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ് എ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയും ഇസ് എ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം വേറെ വേറെ വേരിയബിൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെയിം വേരിയബിൾ തന്നെ ഡോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വേർ സി ഇസ് ദി കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കസ് ഡാമ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇസ് എ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈപ്പ് പിന്നെയുള്ള ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്സലേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ
അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും ഇതാണ് ഐഡിയൽ അണ്ടാപ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ജനറലൈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു വൈബ്രേഷൻ പോയിട്ട് എടുത്താലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ബാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് ബാക്കി അടുത്തൊരു വീഡിയോ പാട്ടായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം